చనిపోయినప్పుడు అయిపోయింది అందరు చనిపోయినప్పుడు సొంత వాళ్ళ దగ్గర లేకుండా అట్లా ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఎగ్జాంపుల్ మా బావ గారే చనిపోయారు కోవిడ్లో నా ఏజ్ ఓకే ఏం చేస్తాం సేమ్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఈజ్ వెల్ ఆఫ్ ఎల్ఎడ్డీలో జాబ్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ చెన్నైలో మంచి పొజిషన్ బావ గారు అంటే మా చెల్లి హస్బెండ్ సొంత చెల్లి టూ థౌజండ్ ఏది లేదు సార్ ఈరోజు మన ఇద్దరం మాట్లాడుతున్నాం అనుకుంటే ఈరోజు జరిగేది అంతే తర్వాత ఎవరు చేసుకుని పని అని చేసుకోవాలి రేపు ఈరోజు మాట్లాడడం వల్ల ఈయన వల్ల నాకు రేపు ఇంకొకరితో మాట్లాడి అక్కడి నుంచి నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి నేను ఇది చేసేసి అని అని ఆలోచిస్తే ముందు ఇది మాట్లాడలేను ఫస్ట్ మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో అంటే కోవిడ్తో ఇరెస్పెక్ట్ కోవిడ్ ఈ మధ్యకాలం ఒక ఒక టైం పీరియడ్లో ఎక్కువ మంది కమెడియన్స్ దానికి ధర్మల సుబ్రహ్మణ్యం మన తనిఖీల బర్ణి గారు చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు సార్ బికాస్ దే ఆర్ ఆర్టిస్ట్ అదే స్టేజ్లో పోయారు అనుకుంటా వాళ్ళతో పాటు కొన్ని వేల మంది పోయారు టైం ఉంటే ఇంకా అది ఒక్కొక్క టైంలో అలా ఆ ఫేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అదే మీరు అనేది ఏంటంటే ఏ అవసరం లేకుండా ఇన్నెసెసరీగా యాక్సిడెంట్లో పోయారు అంటే మనం అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇన్ఫాక్ట్ మనకేందంటే మనకి మన ఫీల్డ్లో కమెడెన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ సో అందువల్ల వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ కనుక సంఖ్య ఎక్కువ కనబడింది ఏజ్ వచ్చింది వాళ్ళకి కాంప్లికేషన్స్తో అప్పటికే ఫైట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు అండ్ దిస్ టైం వచ్చేసరికి ఇంకా భయం సార్ భయం సగం చంపేస్తుంది మూర్తి గారు మనిషికి భయం అనేది ఎక్కువ చంపేస్తుంది ధైర్యంగా ఉన్నవాడికి ఏ బాధ లేదు ఎందుకు మరి వీధి వీధుల్లో జరిగిన మన స్ట్రీట్లో మన నాలుగు డబ్బులు అడుగుతున్న వాళ్ళకి ఏముంది కోవిడ్ ఎందుకు రా భయం లేదు వెళ్ళి ఇంత దాస్తాం కదా వాళ్ళు ఎవడో పట్టుకుపోతుంటాడు ఊర్లో కారు కొంటే ఎందుకు బాధ మీరు కారు కొనుక్కోండి నాకేంది సార్ బాధ మూర్తి గారు కారు కొన్నాడు రే మధ్య ఏమో కలిసి వచ్చినాయి ఆస్తులు ఏమన్నా ఇంత గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి మీ మధ్య మా ఊర్లో ఏమంటారు తెలుసా కారు కొనుక్కుంటే అగ్జం రా అందుకే నేను కొంటలేదు అంటాడు రే కోట్లు ఉన్నాయిరా బైక్ మీద వెళ్ళావు కాలు ఇరిగిపోయింది ఈ బాధ పడేటప్పుడు కారు డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటే నష్టం అని ఉందా నీకంటే అగ్జం అయిపోతాం ఎడి చెప్తారు మొత్తం ఇదేం కల్చరు ఇప్పుడు ఎవరు కొనుక్కోవట్లేదు చెప్పండి కారు హైదరాబాద్లో కార్ అనేది బైకులు కానీ ఎక్కువ ఉన్నాయి మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తే కనపడేదంతా బైక్ మన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కార్ పెట్టుకోవాలి వీధి వీధి మా ముందు కార్లే ఎక్కడ ఉన్న కార్లు ఎక్కడ పెడతారు అందుకని రోడ్డు కూడా ఇరుక అయిపోయింది ఇరుక అయిపోయింది సో అన్ని ఇన్హాబిషన్స్ మైండ్లో పెట్టుకుంటే అలాగే ఉంటాయి చంద్రమోహన్ గారు తోటి మీకు ఏమైనా అనుబంధం ఉందా కథ ఆయన పరిపూర్ణ జీవితం ఎనభై ఏళ్ళు అమ్మో ఆయన మహానుభావుడు ఆయన అసలు ఇప్పుడు చంద్రమోహన్ గారితో నాకు ఎక్కువ సినిమాలు లేవు యోగి సినిమా తర్వాత నాలుగు సినిమాలు చేసాం ప్రతి సీనియర్ యాక్టర్ ప్రతి సీనియర్ యాక్టర్ మా లాంటి వాళ్ళు వెళ్తే ఫస్ట్ చెప్పేది ప్లానింగ్ గురించే సార్ సరే నాలుగు సినిమాలు చేస్తున్నావు నాలుగు డబ్బులు వెనకేసుకో నువ్వు జూబ్లీస్లో ఇల్లు అలా ఎక్కడో దగ్గర పెద్ద కారు లేకపోతే అలా అక్కడ ఏమో పెద్ద ఫామ్ హౌసు మనకు సరిపోవు నువ్వు ఉండడానికి నీకు ఇంత బ్యాలెన్స్ పెట్టుకొని వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్తో బతకడానికి రేపొద్దున నీకు భాషాలు ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరిని చేయజాచకుండా నువ్వు చాపీగా చూసుకోవడానికి ముందు మార్గాలు చూసుకోని చెప్పడంలో ఫస్ట్ బ్రహ్మాండ్ గారు నాకు ఎప్పుడు చెప్తారు ఆయన బ్రహ్మాండ్ గారు కాదు వెంకటేష్ గారు అయితే అసలు ఏ రోజు ఒక గాసిప్ మా దగ్గర లేదు సార్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే అరే ఆ నగేష్ వీడియోలు చూడు ఈ మధ్య సంతానం ఒకడు వచ్చాడు వాడు వాడు డిక్షన్ చూడు కొత్తగా తమిళ్లో వాడు వచ్చాడు వాడు నీ వాయిస్ బాగుంటుంది ఆ డిక్షన్కి నీ వాయిస్కి మ్యాచ్ చేసుకుని ఏదైనా డైరెక్టర్కి అది వినిపించు ఇట్లాగా మాకు సజెషన్స్ ఇవ్వడమే తప్ప టైం వేస్ట్ చేసుకొని నాది ఇది నేను అలాగా నాది అనేది లేదు సార్ అంటే మా జనరేషన్కి వచ్చారు ఆ కల్చర్ లేదు ముందు మైట్ బీ ఎక్కువ ఉండేదేమో నాకు తెలియదు కానీ అసలు మనల్ని చూసి ఇది తెంగరోడు ఇది ప్లానింగ్ రాదు ముందు ఇచ్చేయి ఇది చేయి ఇప్పుడు వచ్చిన డబ్బులు ఇల్లు ఎగ్గొడతారు అప్పుడు ఇలా చేయి ఇప్పుడు ఇలా చేయి ఉన్న వీళ్ళు దాచుకో నీకు చేత కాకపోతే మీ ఆవిడకి అప్పు చెప్పు లేకపోతే నువ్వు బయటికి వెళ్ళిపోయి పది సినిమాలు ఉన్నాయి కదని విర్రవే ఎక్కు పదకొండో సినిమా నీకు తెలియకుండా ఆగిపోతుంది అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అట్ ద సేమ్ టైం మన లైఫ్ కూడా నేర్పుద్ది ఆ టైం వచ్చేసరికి మన జాగ్రత్త లేకపోతే కోవిడ్ లాగా టప్ అనిపోద్ది ఎప్పుడు మనకి అవకాశాలు ఉంటాయో తెలియదు ఎప్పుడు ఆగిపోతాయో తెలియదు అందుకే ఇప్పుడు మీరు హై అన్నారు కదా ఇందాక మీరు హై అనేది మనకి లేదు ఏదైనా టేకెట్ గ్రాంటెడ్ అనుకున్న రోజు మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు సార్ అలా గడపడానికి జీవించడానికి ఇష్టపడతారు
అండ్ మోస్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నా కార్ ఎక్కి మా డ్రైవర్కి పాపం ఎక్కడికి ఇష్టం లేకపోయినా వైల్డ్ మ్యూజిక్ పెద్ద మ్యూజిక్ పెడతా దబ్ 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 ఆడించుకొని షటిల్ కోర్టుకి వెళ్ళి ఫుల్గా అందరితో సరదాగా ఆరు గేమ్లు ఆడుకుంటూ అందరు ఐస్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్లు ఐటీ కమిషనర్లు పోలీసులు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మా అలాగే యాక్టర్లు అలాగే అందరం కలిసి వాళ్ళ క్యాడర్లన్నీ పక్కన పెట్టి నైన్ వరకు ఫుల్గా ఆడేసుకుంటాం సో అక్కడ మెంటల్ రిలీఫ్ అనేది మీకు ఎంత ఉంటుంది బాడీ బ్యాగ్ సెట్ స్వెట్ వస్తుంది హ్యాపీగా ఉంటున్నాం ఎవరి పని లోకాలు వెళ్ళిపోతాం అదే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ మార్నింగ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్కి తావు లేకుండా ఎక్సర్సైజ్ సరదాగా అదొక బస్టర్ అనమాట అది సరదాగా కొట్టేసుకోవడం కాదు సరదాగా అదే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాక నేను నేర్చుకున్నాను ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంత కంగారు పడిపోతున్నారు అసలు ఏంటి ఇంట్లో ఏదైనా ఇష్యూ జరిగితే ఓ దానికి పెద్ద ప్లానింగ్ లాగా ఏది ఏంటి నేనేటి పనికి మాలి అసలు అన్నీ మా ఆవిడే చూసుకుంటుంది నాకేం తెలియదు అన్నట్టుగా ఉండడం కరెక్ట్ కాదు అని ముందు అబ్జర్వ్ చేయడం మొదలెట్టాను వాళ్ళకి ఓకే ఫస్ట్ వాళ్ళకి మొదలెట్ట అంటే బాబు కోట్లు ఉన్నోడు ప్లానింగ్కి కోట్లు లేనోడు ప్లానింగ్కి తేడా అంటే తెలుసా రెండు ప్లాన్లే కాకపోతే ఒకడు పోతాడు ఒకడు బాగుంటాడు అన్న ఉన్నాయి కదా లే ఉన్నాయి కదా నేను చేయకూడదు అనుకో ఉన్నా లేకపోయినా నీ పని నువ్వు చేయి నీ నైతిక బాధ్యత నువ్వు చేయి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ పర్సన్ నువ్వు రామోజీరావు గారు ఆర్ఎఫ్సికి కింగ్ నీ ఇంటికి నువ్వే రామోజీరావు నువ్వే చేసుకోవాలి రేపు ఎవరో ఇస్తారు ఏదో చేస్తారంటే నేను ఎవ్వడో చోట నీది నీకు ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఎవరు ఇవ్వలేదు అనుకో అది నీది ఎవడు ఇచ్చినా అది నీదే నీ వల్ల కదా ఇస్తున్నాడు అంతే అదే నా ఫిలాసఫీ సార్ ఇంకేం లేదు సో మీ నాన్నగారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసుకున్నట్టే డాక్టర్గా చూడాలనుకుని మిమ్మల్ని ఒక యాక్టర్గా చూశారు సంతోషపడుతుంటారా మహా సంతోషం ఒకప్పుడు ఎర్రయ్య గారు అబ్బాయి అనేవారు తర్వాత ఎంఆర్ఓ గారు అబ్బాయి అనేవారు తర్వాత ఆర్డీఓ గారు అబ్బాయి అన్నారు రే ప్రభాసి నా నాన్నగారు రా అంటున్నారు అని ఇప్పుడు అంటుంటే అంటుంటే ఇంకా ఆయనకి అంతకన్నా అండ్ హీ వాజ్ మొన్న ఆయనకి ఆపరేషన్ జరిగి బైపాస్ జరిగి అన్నీ జరిగినా హీ వాజ్ నౌ ఈజ్ వెరీ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వెరీ యాక్టివ్ నాకన్నా యాక్టివ్ మా నాన్న బికాస్ హీ ఎంజాయ్ ద లైఫ్ బాత్రూంలో పాటలు పాడుకుంటాడు చక్కగా మా అమ్మతో కామెడీ చేసుకుంటారు అఫీషియల్స్ పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు నవ్వించుకుంటా ఆఫీసులో పని చేసుకుంటా వచ్చిన తర్వాత ఫ్లాట్లో కింద ఉన్న వాయిన సర్కిల్తో అందరితో సరదాగా ఉండి మార్నింగ్ వాక్ చేసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం కూతురికి కొడుక్కి నాకు ముగ్గురు ఫ్యామిలీస్కి మా వైఫ్లకి మా పిల్లలకి ఎప్పుడు ఏం చేయ ఫోన్లు చేయాలో చేసుకుంటూ అందరినీ ఇలా కెలుపుతూ ఉంటారు ఎప్పుడో నేను వదిలేసిన ఫ్రెండ్కి కూడా నాయన బాగున్నావా నాన్న ఫోన్ చేశారు రమ్మా నాన్న నీ నెంబర్ అలా తెలుసురా నాన్న ఏమో నాకు తెలియదు అరసూళ్ళకి వెళ్ళారు అప్పుడు నేను గుర్తొచ్చినట్టునే చేశారు మళ్ళీ ఏ ఫోన్ ఈ ఫోన్లో ఫీడ్ చేసుకుని అన్ని బుక్ మీదే పూర్తి గారు పాలన క్యూబ్ టీవీ ఈ నెంబర్ ఇది ఏ టైంలో కూడా ఫ్రీగా ఉంటే రాసుకుంటాడు ఆయన ఆయన దగ్గర నేను అలవాటు చేసుకుంది ఏంటంటే టిల్ మనం కింద లెగలేని పరిస్థితి వరకు మనం పనిచేయాలనేది నా దాన్ని బట్టి చూస్తే మీ నాన్నగారు మంచి డిసిప్లిన్ పర్సన్ అని చెప్పేసి అర్థం అయిపోతూ ఉంది మీరేమో దానికి ఆపోజిట్ నేనంటే ఆయనకి ఏ అలవాట్లు లేవు ఫ్యామిలీ పిల్లల భవిష్యత్తు కుటుంబం తప్ప ఏ అలవాట్లు లేవు తరత బాబు ఆయన ఫ్రెండ్ అవునా ఇస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆయన మెడ్రాస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈయనది మా నాన్న తీసుకెళ్ళారు అవునా యాజ్ అ ఫ్రెండ్ ఉండాలి కదా తోడెవరు ఇంకా ఆయనకు ఉద్యోగం పోతుంది ఈయన ఇప్పుడు యాక్టర్ అవుతాడో లేదు తర్వాత సంగతి ముందు నా ఉద్యోగం పోతుందని పారిపో వచ్చాడు మా నాన్న అప్పుడే లాంగ్ లీవ్ పెట్టారు ఓకే శరత్ బాబు గారి కోసం శరత్ బాబు గారి కోసం సో మొత్తానికి ఆయన ఆ ఉద్యోగంలో హ్యాపీగా ఉన్నారు ఈయన యాక్టర్గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈయన వాళ్ళు ఎప్పుడు తిల్లి మొన్న చనిపోయేంత వరకు కూడా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎప్పుడు ఆ బెటర్ ఫ్రెండ్షిప్ శరత్ బాబు గారు చనిపోయే ముందు వరకు ఇప్పుడు బెటర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆయన వాళ్ళకి ముఖ్య విశేషాలన్నీ ఆయనతో మాట్లాడతారు కూర్చున్నప్పుడు సరదాగా జోకులు వేసుకోవట్ట హ్యాపీగా నువ్వు ఇలాగా నీ వల్ల అది అది ఇది అవి ఉండవు ఏంటో వాళ్ళకి నీ కొడుకు పరికిరాడరా అన్నావు కదా ఆడికి పర్సనల్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రదేశం ఇది ఒక్కటి ఇండస్ట్రీ తోసే ఎన్నికడా అన్నారు ఆయన సరత్ ఆయన సలహా మధు ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ చేయమని చెప్పింది ఓకే మరి ఈ గేమ్ చేయడు నువ్వు వీడి మీద హోప్స్ పెట్టుకోవడం కూడా వేస్ట్ వేరే రకంగా ఇంకా నువ్వు ఎక్కువ చేసి డ్రగ్గిస్ట్ సాడిస్ట్ అయిపోతాడు అందుకే ముందు మధు ఇన్స్టిట్యూట్లో తోసేడికి అక్కడ ఏదో చేసుకుంటే చేసుకుంటాడు లేదు తర్వాత సంగతి చూసుకుందాం అలాగే ఆయన దీనివల్ల ఇండస్ట్రీకి రావడం
నమ్ముతారా ముందు నుంచి నమ్మకమే బట్ ఫిక్కిల్ మైండ్ నేను ఇప్పుడు మూర్తి గారు నాతో చక్కగా మాట్లాడారు అది ఉండదు మళ్ళీ ఎవడైనా వచ్చాడు అనుకోండి ఒక గంట వేసాడు రా బాబు నిన్న అంటాడు అంటే అది మీ మీద ప్రేమ లేకపోవడం కాదు వేరే వాడు వచ్చాడు కదా అని ఇంప్రెస్ చేయడం కాదు నా ఫ్లో అంతే ఓకే బట్ ఈ మూర్తి గారి మీద ప్రేమ లేదు ఎదుటి వచ్చడం మీద భయం లేదు సరదాగా ఇక్కడ ఇంత మాట్లాడడం మీరు అనుకోవచ్చు ఇంతసేపు బాగానే మాట్లాడి కదా వెళ్ళడం కానీ నా నా మీద కౌంటర్ వేస్తున్నాడు ఏంటి ఇలా లేకపోతే మనకు ఎవడు చూడడం అదొక బాధ ఇవన్నీ సీన్ కట్టి డల్గా ఉన్నాడు ఏంటరే టైమింగ్ పోయినట్టు ఉంది అడిగి ఇది మామూలుగా వచ్చి సరదాగా ఉండకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి ఇది ఒకటి అంట బతుకు కోసం అంద ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎన్ని సినిమాలు ఉండే చేతిలో ఏం రిలీజ్ రెడీగా ఉంది రిలీజ్ కి పండక్ ఉన్నాయి సార్ రెండు సంక్రాంతి సంక్రాంతికి నా ఫ్యామిలీ స్టార్ ఒకటి స్టార్ ఒకటి అండ్ నాగార్జున గారి సినిమా ఈ రెండు పండక్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ మారుతి ప్రభాస్ గారిది అండ్ మారుతి ప్రభాస్ అంటే మిర్చి తర్వాత మళ్ళీ ప్రభాస్ తో చేయటమా అంతేనా అంతే మిర్చి తర్వాత మళ్ళీ ఏ సినిమాలో కనిపించాలి ప్రభాస్ తోటి మీరు సో నాళ్ళకి మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఇలా మళ్ళీ స్క్రీన్ లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కలిసి ఈ షూట్ లో అయినా కలవటం ప్రభాస్ ని లేదండి అప్పుడు రాధేశ్యామ్ షూటింగ్ అప్పుడు ఓకే సో ఈ మధ్య ఆయన మోకాలకు ఆపరేషన్ జరిగింది సర్జరీకి బాగుందా ఇప్పుడు బాగున్నారు ఆయన పర్ఫెక్ట్ ప్రభాస్ గారు మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చారుగా అంత స్నేహం ఉండబట్టే అంతే కదా సార్ ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఇటలీకి ప్రభాస్ గారి కోసమే ఆయన ఉండాలి ఉండలేకపోయారా చూడకుండా ఉండలేకపోయారా ఎందుకని అట్లా మేము ఉండాలి కదా పక్కన మీరు ఒకరే వెళ్ళారు ఇంకెవరు చాలా మంది ఓకే ఒక గ్రూప్ వెళ్ళారు ఫ్రెండ్సా ఆ బ్యాచ్ లో ఆ బ్యాచ్ లో మీరు కూడా వెళ్ళారు అంటే ఉంటుంది టీమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ స్టాఫ్ అందరూ ఒకటే ఇప్పుడు షూట్ స్టార్ట్ చేసేసారు అది ఇంకేం లేదు ప్లానింగ్ లో ఉండే రిలీజ్ ఉంది కదా అసలు సో ఇప్పుడు అలా సాఫీగా ప్రశాంతంగా ప్రభాస్ శ్రీను జీవితం నడిచిపోతా ఉంది సో ఇరవై ఏడు చూసుకుంటే మీ ఆశీర్వాదం వల్ల మా ఆశీర్వాదం అంటే ఏ ఉద్దేశం అంత అన్నారు మీరు ఇంతసేపు ఇలా హ్యాపీగా మాట్లాడారంటే నేను అచీవ్ చేసినట్టే అదే అదే ఏం అచీవ్ చేశారు మీరు అంతే కదా సార్ నెగిటివిటీ అనేది మన ఇద్దరి మధ్య అంత లేదు లేదు అదే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాజిటివ్గా నా నెగిటివ్స్ కూడా పాజిటివ్గా మనం ఎంజాయ్ చేసుకోగలిగిన రోజే మనం హ్యాపీగా ఉన్నట్టు సార్ దట్స్ వాట్ నేను అనుకునేది ఏమన్నా గోల్స్ లాంటి ఏమైనా పెట్టుకున్నారా అట్లాంటి ఏమైనా నేను షటిల్ ఆడతాను సార్ అందులో గోల్స్ ఉండవు ఫుట్బాల్ హాకీ అట్లాంటి గోల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ తెరస ప్రభాస్ శ్రీని వచ్చేసాడు డ్రీమ్ రోల్ ఏంటి అడుగుతారు అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ